karibu katika somo jingine la ufugaji wa kuku. Leo tutajifunza ugonjwa wa mafua ya kuku. Ugonjwa huu kwa kitaalamu unaitwa infection coryza. Stay tuned. Karibu changamkia fursa. Changamkia fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula na mbinu mbalimbali tukazitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video za changamkia fursa, basi siti kusubscribe, ku like, comment na kushare ili tuwafikie wafugaji wengi. Nikukaribishi hapa changamkia fursa, tumeanzisha group la WhatsApp kwa ajili ya kusaidiana kutatua changamoto za ufugaji wa kuku. Group hili lina kiingilio ili tuweze kuwapata wafugaji ambao wako katika ufugaji. Kiingilio ni shilingi 1000, utatuma shilingi 1000 kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen. Baada ya kuwa umeshatuma hiyo pesa, utatuma message ikionyesha majina yako na namba ambayo unataka iunganishwe WhatsApp. Karibu tuchangamkie fursa. Kama nilivyokuambia hapo awali leo tutajifunza ugonjwa wa mafua ya kuku au kwa kitaalamu unaitwa infection coryza. Tukianza na maana ya ugonjwa huu ni ugonjwa wa kuku unaoathiri zaidi mfumo wa hewa na kwa kitaalamu ugonjwa huu unaitwa common cold in chicken ugonjwa huu hauna madhara kabisa kwa binadamu jinsi unavyoambukizwa ugonjwa huu unasababishwa na bakteria aitwaye haemophilus parag haemophilus paragalinaram na unaoenezwa kwa njia zifuatazo Ugonjwa huu unaenezwa kwa njia ya hewa kutoka kwa kuku mgonjwa pia kupitia chakula, maji, malazi au vumbi ambalo limechafuliwa na kamasi za kuku mgonjwa. Ugonjwa huu pia unaenezwa Ugonjwa huu pia unaweza kuenezwa na wanyama pamoja na ndege wa porini. Ugonjwa huu hauenezwi kupitia kwenye mayai japokuwa kifaranga huambukizwa baada tu ya kuanguliwa. Kuku wanaweza kuambukizwa kirahisi kwenye maonyesho ya mifugo mfano saba saba na nane nane. Kuku waliopona wanaweza kuambukiza wengine kwani huwa wanabaki na vimelea vya magonjwa kwa maisha yao yote yaliyobaki. Sasa twende tukaangalie dalili za ugonjwa huu. Kuna dalili nyingi za ugonjwa huu zikiwemo dalili ya kwanza ni kuvimba uso kuwa na uvimbe chini ya jicho pia hata uvimbe kwenye undu nikisema undu na maandisha na maanisha zile ndevu za kuku kuvimba upanga na wakati mwingine kupauka kwa kukosa damu dalili ya tatu ni harufu mbaya kutoka na machozi pamoja na kamasi puani Dalili ya nne ni kuwa na mapovu kwenye kona za jicho. Dalili ya tano ni kupiga chafya na kupumua wakiwa wameachama mdomo. Dalili ya sita ni kutoa kisauti chembamba kama filimbi. Dalili ya saba ni kukosa hamu ya kula na kunywa. Dalili ya nane ni udhaifu na kushindwa kutembea. Dalili ya tisa ni kupunguza utagaji wa mayai. Na dalili ya kumi ni uvimbe. Uvimbe unaweza kusababisha jicho kuziba kabisa, kitu ambacho kinapelekea kuku kuwa kipofu. Tiba ya ugonjwa wa mafua ya kuku. Ugonjwa huu unaweza kutibiwa na madawa ya antibiotics. Antibiotics hizo ni kama erythromycin, streptomycin au sulfonamides. Ugonjwa huu ukitibiwa na dawa isiyo sahihi husababisha usugu mwilini kitu ambacho kitapelekea kuku wasije wakapona kwa baadhi ya dawa utakazokuwa ukizitumia japokuwa madawa hayo yana uwezo wa kutibu maambukizi ila kuku atabaki kuwa keri ya ugonjwa huu hivyo unashauriwa kuwatenga kuku waliopona na ambao hawakuugua ugonjwa huu au kuwauza kabisa kuku waliokuwa wagonjwa baada ya kupona jinsi ya kukinga ugonjwa wa mafua ya kuku 
watenge kuku wagonjwa na wapatie antibiotics tajwa hapo juu na unaweza na wauze kuku wote wagonjwa baada ya kupona Pulizia madawa ya kuua vimelea vya magonjwa mara kwa mara bandani kwako na mazingira yanayokuzunguka zingatia usafi wa banda vyombo vya chakula maji na mazingira yanayokuzunguka zuia umwagikaji zuia umwagikaji wa maji bandani na hakikisha kuna joto la kutosha zuia wanyama na ndege wa porini kuingia bandani kwako usirudishe nyumbani kuku waliokwenda kuuzwa au kwenye maonyesho sasa ukiyafanya haya yatakusaidia kuondoa kabisa changamoto ya ugonjwa huu katika banda lako nikukaribisha tu hapa changamkia fursa tumeanzisha group la WhatsApp group hili ni kwa ajili ya wafugaji wa kuku wewe mimi yule ili tuweze kusaidiana kutatua changamoto hizi na ili tuwapate wafugaji ambao wako serious katika group hili tumefanya group hili liwe na kiingilio kiingilio cha shilingi tatu ni ki pesa ambayo unaweza kuimudu pesa hii utailipa kwenye namba ambayo unaiona katika screen hapo na baada ya kuwa umeshatuma pesa hii utatuma message inayoonyesha majina yako na namba ambayo unataka ambayo unataka iunganishwe WhatsApp karibu changamkia fursa mwaliki na rafiki yako kwamba changamkia fursa ipo kwa ajili yake asante Thank you.